এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল চট্টগ্রামের ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে মানব সতর্কের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার সর্বশেষ আচ্ছা আমফানের প্রভাবে মানব সতর্কের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার সর্বশেষ প্লিজ এটা দেখে হাইছেন না প্লিজ কি অবস্থা সবার আমি আপনাদের এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি এই ভিডিও দেখার পরে আপনারা ঘূর্ণিঝড় আমপানের এ টু জেড সরয় থেকে চন্দ্রবিন্দু আলিফ থেকে ইয়া যা যা কিছু আপনার লাগে সব কিছুই আপনার জানতে পারবেন ঠিক আছে ওয়েট নে কিটো ভাইয়ের মতন কথা বলতেছি কেন লাভ ইউ কিটো ভাই প্রথম প্রশ্ন ভাই এটা সুপার সাইক্লোন সুপার সাইক্লোন সুপার সাইক্লোন সুপার সাইক্লোন সুপার সাইক্লোন আমপা কেন বলে মানে কি হইছে মানে সুপার কেন লাগাইছে আবার সাথে সমস্যাটা কি যখন কোনো সাইক্লোনের বাতাস ঘন্টায় দুইশো বিশ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি বেগে চলে তখন সেই সাইক্লোনকে সুপার সাইক্লোন বলে মানে আমি বুঝতে পারতেছি দুইশো বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বাতাস বইলে আপনার কি আসে যায় তাই না মানে হচ্ছে যে এটা মানে কি আপনি জানি এটা ফিল করতে পারতেছেন না আপনি আমি আপনাকে একটু ফিল করানোর চেষ্টা করি পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী যে প্রাণী চিতাবাগ সেইটা ঘন্টায় চলতে পারে তিরানব্বই কিলোমিটার বেগে ঠিক আছে টেসলা কোম্পানির সবচেয়ে বেশি স্পিডে যে গাড়িটা টেসলা রোড স্টার সেটা চলতে পারে ঘন্টায় একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার বেগে বাংলাদেশের টিকটকারদের মস্তিষ্কে বুদ্ধির যে গতিবেগ সেটা ঘন্টায় শুন ও আচ্ছা মানে এটা অন্য একদিন আমরা আলোচনা করব আজকের আলোচনা এটা থাক গোসল করব গোসল করব গোসলে যাব গোসলে যাব না 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 আরেকটা জিনিস এটাকে আসলে আম পান বলে আম ফান না পান হ্যাঁ ফান পয়ের জায়গায় আপনি যদি ফ বলেন তাইলে কিন্তু অনেক কিছুরই অর্থ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ওকে ঘূর্ণিঝড় আম পান যখন বাংলাদেশে প্রথম আঘাত হানে তখন তার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো একান্ন কিলোমিটার এইটা শোনার পর আপনার প্রশ্ন হইতেই পারে যে ভাই মানে কেমনে এত কমলো কেমনে স্পিড যখন আপনারা বলতেছেন তো দুইশো বিশ সুপার সাইক্লোন ক্যাটাগরি ফাইভ হ্যান ত্যান হাবিজাবি এত কমছে কেন প্রথম প্রথম বলা হয়েছিল তারপরে সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করে এর কারণটা আসলে কি আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যখন সাগরের উপরে একটা সাইক্লোন থাকে সেই সময় সে বড় একটা জায়গা পায় অনেক বাতাস থাকে আশেপাশে কিচ্ছু থাকে না কিচ্ছু না লিটারেলি কিচ্ছু না ওই সময় সাইক্লোনটা যে পরিমাণ বেগে ঘুরতে পারে যখন সে ল্যান্ডে আসে অর্থাৎ ভূমিতে আঘাত করে তখন কিন্তু এত স্বাধীনভাবে সে ঘুরতে পারে না যেমন ওইখানে বসত বাড়ি থাকে আমাদের সুন্দরবন আছে সে সবসময় একটা বাধা প্রদান করবে মানে সাইক্লোন রাস্তে দিবে না বাংলাদেশ মানে খুবই ফাজিল একটা বোন তারপরে অনেক লোকালয় থাকবে সেগুলোতে বাধা পাইতে 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 তার বেগ আসলে দুইশো বিশ থেকে আস্তে আস্তে কমতে কমতে ক্যাটাগরি ফাইভ থেকে কমতে কমতে ক্যাটাগরি থ্রিতে নামবে এবং একশো একান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সে আমাদের বাংলাদেশের কোস্টাল রিজিয়নের মধ্যে হিট করল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাটা এত বেশি হয়েছে কেন বিশ মে বুধবারের যে কাহিনীটা সকাল থেকে যে পরিমাণ পানি আসার কথা ছিল ভাটার সময় সেই পরিমাণ পানি নামে নাই আর ভরা জোয়ারের টাইমটা হচ্ছে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এইটা ঘূর্ণিঝড় আম পান ঠিক সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটার ভিতরেই আঘাত কিনেছিল এবং রাত আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত পুরোপুরি ভরা জোয়ার ছিল তো কি হলো জোয়ারের সময় এমনিতেই পানির উচ্চতা অনেক বেশি থাকে আর সেই সাথে যখন ঘূর্ণিঝড় আমপানে এসে আঘাত হানে এই পানির উচ্চতা কয়েক গুণ বেশি বেড়ে যায় সাথে সাথে আমরা জানি উনিশশো সালে উড়িষ্যাতে যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত এনেছিল সেই ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল প্রায় ছাব্বিশ ফুট বা আট মিটার ঘূর্ণিঝড় আমপানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল প্রায় দশ থেকে পনেরো ফুট বাংলাদেশে এর আগে এরকম কোনো ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল কিনা উনিশশো সালের ভোলা ঘূর্ণিঝড় যেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল উনিশশো সালের বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় যেখানে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন ওই দুইটি ঘূর্ণিঝড়ই হয়েছিল ভরা জোয়ারের সময় আমপানের মতো ঘূর্ণিঝড় আমপানের ভয়াবহতার জন্য অনেকাংশে দায়ী করা হয় বঙ্গোপসাগরের ফানেল আকৃতির শেপকে প্রশ্ন হচ্ছে এই ফানেল শেপ দিয়ে আসলে কি বোঝায় বা ফানেল ইফেক্ট আসলে কি আমরা জানি অনেকজন মানুষকে যদি আপনি একটা ছোট্ট দরজা 
একসাথে বের হতে বলেন সেখানে একটা হুড়োহুড়ি পরিস্থিতি লেগে যাবে মানে অ্যাভেঞ্জার্স এর টিকেট কেনার সময় যে দৌড় লাগে ওইটার কথা বলছি না ওইটা যে কোনো সময় মানে হচ্ছে হতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে ওইটা বাদে জায়গাতে ফানেল ইফেক্টটা আসলে এভাবেই কাজ করে যখন ঘূর্ণিঝড়া বঙ্গোপসাগরে অনেক বড় একটা জায়গা জুড়ে বিচরণ করতে থাকে এবং বঙ্গোপসাগর থেকে যখন বাংলাদেশের দিকে আসে তখন তার জায়গাটা অনেক ছোট হতে থাকে অনেকটা ফানেলের মতন ফানেলে যেটা হয় অনেক বড় একটা জায়গা থাকে শুরুতে কিন্তু তরল পদার্থ বা পানি যেটা আছে সেটা একটা চিকন জায়গা দিয়ে যখন পড়তে থাকে তখন তার গতিবেগ বেড়ে যায় ঘূর্ণিঝড়টাও ঠিক সেই রকম ঘূর্ণিঝড়েরও যখন বড় জায়গা থেকে বাংলাদেশের কাছে ছোট জায়গাতে পড়ে আসে তখন তার গতিবেগ অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন বাংলাদেশে এত বেশি পরিমাণে আঘাত না করে কলকাতায় কেন ঘূর্ণিঝড় আমপান অনেক বেশি আঘাত করলো যদি পুরো পরিস্থিতির একটু ব্যাখ্যা করি কলকাতায় যখন ঘূর্ণিঝড় আমপান আঘাত হানে তখন তার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো কিলোমিটার বাংলাদেশে যখন ইভেন ঢাকার মধ্য দিয়ে যখন ঘূর্ণিঝড় আমপান যায় তখন তার গতিবেগ সর্বোচ্চ উঠেছিল মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার ঘন্টায় প্রশ্ন হচ্ছে এর কারণটা আসলে কি আমরা জানি আমাদের সুন্দরবন রয়েছে সুন্দর বন বলা হয়ে থাকে ঘূর্ণিঝড় আমপানের গতিবেগ প্রায় সত্তর কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় কমিয়ে দিয়েছিল প্রশ্ন হচ্ছে এখন কলকাতায় কি তাহলে সুন্দরবনের বেল্টটা নেই বা বাফার জোনটা কি নেই আছে কিন্তু সেই বর্ডারটা বাংলাদেশের তুলনায় দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কিংবা আয়তনের দিক থেকে অনেক কম যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ঘূর্ণিঝড় আমপান অনেক ভয়াবহ একটা আকার নিয়ে আঘাত করেছে সুন্দরবন সিডর ঘূর্ণিঝড়ের পরে আবার আগের অবস্থায় ফেরত যেতে মোটামুটি পাঁচ বছর সময় নিয়েছিল এখন ঘূর্ণিঝড় আমপানের পরে আবার আগের জায়গায় ফেরত আসতে সুন্দরবনের কতদিন লাগবে সেটাই দেখার বিষয় অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন বাংলাদেশের বেড়িবাঁধগুলো আসলে এই ধরনের জলোচ্ছ্বাস ঠেকাতে কতটুকু কার্যকর এ ব্যাপারে একটু গল্প বলি বাংলাদেশে যে বেড়িবাঁধগুলো রয়েছে সেগুলো নির্মিত হয়েছিল ষাটের দশকে হ্যাঁ ষাটের দশকে তখনও বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর নোবেল ম্যান তখন ছিল না দ্য লিজেন্ড অফ বাংলা সংস নোবেল ম্যান নাকি ছিল এই লোকের পক্ষে আসলে সব ধরনের তামাশা করাই সম্ভব প্রথম কথা বাঁধগুলো আসলে নির্মাণ করা হয়েছিল পাকিস্তান আমলে সেচ কাজের সুবিধার জন্য চিন্তা করেন সেচ কাজের জন্য আপনি যদি এখন ডোয়াইন জনসন ওরফের রককে সাকিব আল হাসানের সাথে ক্রিকেট খেলতে বলেন অথবা সাকিব আল হাসানকে ডোয়াইন জনসনের সাথে রেসলিং খেলতে বলেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক যায় না হ্যাঁ বাঁধগুলোকে আপনি নির্মাণ করেছেন সেচ কাজের জন্য কিন্তু এখন আপনি ঘূর্ণিঝড়কে আটকানোর জন্য বাঁধগুলোকে ব্যবহার করছেন এই ব্যাপারটাও কিন্তু আসলে ঠিকভাবে যায় না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি একটু চিন্তা করেন এই বাঁধগুলোর উপর দিয়ে এখন পর্যন্ত কয়টা ঘূর্ণিঝড় গেল প্রতিটা ঘূর্ণিঝড়ের পরে বাঁধগুলোর অবস্থা হয় একটা ইঞ্জুরিতে পড়া ফুটবল খেলোয়াড়ের মতন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই তার পরবর্তী ঘূর্ণিঝড় চলে আসে এবং বাঁধগুলো আর জলোচ্ছ্বাসের পানিকে আটকাতে পারে না এবারের ঘূর্ণিঝড় আমপান বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা ছিল কারণ এই সময় আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে করোনা ভাইরাসের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে স্যানিটাইজ করা লেগেছে আমাদের যে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন তাদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন হয়েছে এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এক ভয়সী প্রশংসার দাবি রাখে বাংলাদেশে মোট আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ হাজারের মতন বলা হয়ে থাকে কিন্তু তা এর চেয়েও আরও কম আইন নিষেধ স্যারের মতে বাংলাদেশে বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্র দরকার মোটামুটি দশ হাজারের মতো এবারের পরিস্থিতিতে আমরা ব্যাপারটা সামাল দিতে পেরেছি অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত যে স্কুল কিংবা কলেজ যে বিল্ডিংগুলো রয়েছে পাকা ঘরগুলো রয়েছে সেখানেও মানুষ আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে আবার আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া নিয়েও মানুষের মধ্যে অনেক তালবাহানা কাজ করে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি বাংলাদেশের মানুষ বিশেষজ্ঞদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের চেয়ে নিজেদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের উপরে অধিক আস্থা প্রদান করতে জানে আপনি যদি ঝড় শুরুর মাত্র পাঁচ মিনিট আগে একজনকে জিজ্ঞেস করেন আপনি এখনো আশ্রয় কেন্দ্রের যান নাই কেন তারা বলবে আমার এই জায়গায় থাকতে খুব ভালো লাগতেছে মনে করেন খুশিতে আসলে কন্টেক্সটা ভিন্ন কিন্তু মানে যায় আর কি এটার সাথে হ্যাঁ যায় সব মিলিয়ে যদি সামারি করি বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয় এখন তিনটি এক বেড়িবাঁধগুলোর উচ্চতা বাড়িয়ে সেগুলোকে নতুনভাবে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রস্তুত করা দুই আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো এবং তিন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো আজ এ পর্যন্তই বাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ লাভ ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আপনার যদি এই ভিডিওর কনসেপ্টটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং পরবর্তীতে এই ধরনের আরও ভিডিও দেখতে চাইলে প্লিজ